দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকি বাংলাদেশকে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা ওয়াশিংটনের সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর পূর্তি আয়োজনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে নির্ধারণ করবে জনগণ হস্তক্ষেপ করবে না যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে জানালেন মুখপাত্র সম্পর্ক আরও উন্নয়নের আশা একদিন না যেতেই কাজ হারিয়ে সৌদি আরব থেকে ফিরল আরও আড়াইশো বাংলাদেশি শ্রমিক খেটেছেন জেলও কাজের অনুমতি থাকার পরও করা হচ্ছে গ্রেফতার নিঃস্ব অনেক পরিবার দেয়াল জুড়ে গাছ খসে পড়া ফলেস্তরা খোদ রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানে ডিএনসিসি মার্কেটের ভগ্ন দশা চিহ্নিত পাঁচ মার্কেটের আট ভবন ভাঙা হবে এ মাসেই এবং বৃষ্টি কম ও তীব্র দাবদাহের প্রভাব হালদায় প্রজনন মৌসুমে এবার ডিম ছাড়েনি কার্প জাতীয় মা মাছ নিষেধাজ্ঞা শেষে অভয়াশ্রমগুলোতে কাঙ্ক্ষিত মাছ পাচ্ছে না জেলে সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকি বাংলাদেশকে পাঁচটি প্রকল্পে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এ চুক্তি সই হয় পদ্মা সেতুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বাইরের চাপে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করায় হতাশা ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা পরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন পদ্মা সেতুর একটি বাঁধাই করা ছবি এর আগে সেখানে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগদান তিনি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্কর আল মামুন ও দস্তকের জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অর্থায়ন বন্ধ করে সরে গিয়েছিল তাবদ বিশ্বের মোরল সংস্থা বিশ্বব্যাংক নিজেদের টাকায় সেই সেতু শেষতক নির্মাণ করে বিশ্বকে সক্ষমতার জানান দিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এবার সেই বিশ্বব্যাংকই বড় অঙ্কের ঋণ সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণা দিল বাংলাদেশের জন্য সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে সিহাতা সম্মেলন কক্ষে নির্বাহী পরিচালক পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন সরকার প্রধান সেখানে বাংলাদেশ কখনো ঋণের ফাঁদে পা দেয়নি সাফ জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেন বাইরের চাপে বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করার বিষয়টি ভীষণ হতাশাব্যঞ্জক এ সময় সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাসের হাতে পদ্মা সেতুর বাধাই করা একটি ছবি সদর দপ্তরের প্রদর্শনের অনুরোধ করে তা হস্তান্তর করেন সরকার প্রধান এরপর বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরের প্রিস্টন অডিটোরিয়ামে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছরের প্রতিফলন শীর্ষক প্লেনারি সেশনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকার চুক্তি সই হয় তিনি বলেন নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের অর্জন ও সক্ষমতার প্রতীক বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভালোবাসা তাদের আস্থা তাদের বিশ্বাস সেটাই হচ্ছে আমার একমাত্র শক্তি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে বাংলাদেশ ভিক্ষা চাইতে নয় অংশীদারিত্বের সম্পর্ক করতে চায় এমন অবস্থানও দৃঢ় কণ্ঠে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এর আগে পাঁচ দশক পূর্তির অনুষ্ঠানে মর্যাদার সম্পর্কের কথাই ঘুরে ফিরে এলো আলোচনায় উদযাপনে স্থানীয় সময় সকালে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে যৌথভাবে উদযাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে খোদ আমেরিকার রাজধানীর বুকে সংস্থাটির দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান ছিল দেশীয় সংস্কৃতিতে জাঁকজমক উপস্থাপনা
এক গুচ্ছ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শেষে দুপুরে সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে হোটেল রিজ কার্লটনে ফিরে যান প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সময় সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সংস্থাটির এই প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করেন আর বিকেলে এখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন হাত ভর্তি করে তাই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে বলা হচ্ছে উন্নয়নের সফর বলা হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার সফর বিশ্লেষকরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর এই অর্জনের সুফল খুব অচিরেই পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ হাসনুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে এই প্রথম কোন দেশের সঙ্গে এত বড় ঋণ চুক্তি করল বিশ্বব্যাংক এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাবে এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তার চুক্তিতে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরাও হাসানুজ্জামান সাকির আরও একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার যখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখেন তার আগের দিনই বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে তেরো হাজার কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে সোমবার তা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকায় এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি চুক্তি সই হয় বাংলাদেশ ও সংস্থাটির দুই প্রতিনিধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা পাওয়া প্রকল্পগুলো হল পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্য সংযোগ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের জন্য সাতশো তেপ্পান্ন মিলিয়ন টেকসই ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং পরিবেশ বিষয়ে টেকসই উন্নয়নে আড়াইশো মিলিয়ন করে পাঁচশো মিলিয়ন স্থিতিশীল অবকাঠামো নির্মাণ এবং সবুজায়ন ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন দুটি প্রকল্পে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন এটি বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া একক কোন দেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঋণ সব থেকে ভালো খবর হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর পেন্টিংটা এদিকে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণের এই ঋণ দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা আনন্দিত আমরা প্রবাসী যারা এখানে আছি বিশ্বব্যাংকের এই ঋণ সহায়তা দেওয়ার খবরে প্রবাসীরা যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তেমনি আনন্দময় অভিব্যক্তি দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখে মুখে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তাই নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই সরকার প্রধান দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে গিয়ে তাদের অভিনন্দনের জবাব দেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি পরিবেশ জলবায়ু যোগাযোগ অবকাঠামোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে পাঁচটি প্রকল্পে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশকে দেওয়ার ঘোষণা দিল বিশ্বব্যাংক পাঁচটি প্রকল্পের বিস্তারিত দেবাশিস রায়ের ডেস্ক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরে কোনো দেশ নিয়ে এত বড় আয়োজন এর আগে দেখেনি ওয়াশিংটন সোমবার স্থানীয় সময়ের পুরো দিনটি যেন মাথা না নোয়ানো ইতিবাচক বাংলাদেশের নতুন বার্তা দিল পুরো মার্কিন মুলুকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়ি ঘোরানো বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আগামী পাঁচ দশকের পথচলা যে মসৃণ হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ওয়াশিংটন সফরে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল সংস্থাটি আনুষ্ঠানিক প্লেনারি সেশনে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পাঁচ চুক্তির প্রথমটি হল যোগাযোগ অবকাঠামো বিষয়ক অ্যাক্সেস প্রকল্পে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও কানেকটিভিটি বাড়বে বাংলাদেশের রিভার নামে দ্বিতীয় চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংক ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন প্রকল্প বা জিসিআরডি নামক তৃতীয় চুক্তিতে বাংলাদেশকে জলবায়ু সহনশীল হতে সহায়তা দেবে সংস্থাটি চতুর্থ চুক্তিতে বিশ্বব্যাংক স্মার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করবে 
পঞ্চম বা সবশেষ চুক্তি মাফিক পরিবেশ সংক্রান্ত বেস্ট নামক প্রকল্পের মাধ্যমে সবুজ বিনিয়োগ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় বিশ্ব ব্যাংক দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবে দেশটির জনগণ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সময় সংবাদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান প্যাটেল বলেন দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বিস্তারিত ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্টে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে রাজপথে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি কূটনৈতিক নানা তৎপরতাও চালাচ্ছে তারা বিদেশিদের দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে দলটি এ অবস্থায় সোমবার ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এদিন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সময় সংবাদের ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বেদান প্যাটেলের কাছে প্রশ্ন করা হয় উত্তরে প্যাটেল জানান বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ এটি বাংলাদেশের আভ্যন্তর নির্বাচন হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবে বাংলাদেশি প্রাইম মিনিস্টার ইজ ভিজিটিং হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড অ্যান্ড ইয়েস্টারডে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ আইএমএফ অ্যান্ড অলসো দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রেজ দ্য হার লিডারশিপ ইন ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ ইউ নো দ্যাট ইন বাংলাদেশ অ্যাপ্রোচিং ন্যাশনাল ইলেকশন ভেরি সুন হাউ উড দ্য ইউএস নেভিগেট এ সিচুয়েশন হোয়ার ইন বাংলাদেশ অ্যানাদার পার্টি রিফিউজ টু পার্টিসিপেট ইন এ ন্যাশন ওয়াইড ইলেকশন অ্যান্ড মে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পাটেল US and Bangladesh last year celebrated 50 years of diplomatic relations uh, and we look forward to continuing to deepen uh, those relationships. Uh, we have a number of areas where we have the possibility for immense uh, cooperation and engagement, whether that be climate change, whether that be uh, the economy, addressing the humanitarian crisis uh, and other things as well. Markin State Department Janiyeche Bangladesh o Jokhtarashter Manche Bondhuttoporno Shamparko Aro Jordan Hobe. দোস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে ব্যাপক শোডাউন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন আর বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ একদিকে যখন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা উৎসব করছিল তখন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নেন বিএনপির সমর্থকরা তবে তাদের উপস্থিতি কম থাকার বিষয়ে দলটির নেতারা অজুহাত দেন গণপরিবহন সংকট ও অফিস খোলা থাকার বিষয়টিকে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্করাল মামুনের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে সদর দপ্তরের ভেতরে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বাইরে শত শত মানুষের সমাবেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনে ব্যানার ফেস্টুন আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নেচে গিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্থানীয় সময় সোমবার সকাল থেকেই জড়ো হন স্থানীয় ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত আওয়ামী লীগ কর্মীরা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সংখ্যা কথা তুলে ধরে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও নির্বাচিত করার আহ্বান জানান দলীয় নেতাকর্মীরা তার কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশে আমরা 
এদিকে যখন বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল তখন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নেন বিএনপি কর্মী সমর্থকরা এ সময় তাদের হাতে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে প্লাকার্ড তবে বিএনপির কর্মসূচিতে নেতাকর্মীর উপস্থিতি ছিল একেবারেই হাতে গোনা এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যান দলটির নেতারা আপনাদের ভুল ধারণা যে লোকসভা কম হয়েছে এটা আমেরিকা উইক ডেজ আবার নিরপেক্ষ নির্বাচন অতি সত্তর হবে এটা আমরা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে অবস্থান নেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য পুলিশের পাশাপাশি ছিল মার্কিন সরকারের একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের বাইরে বিপুল পরিমাণ প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে ওয়াশিংটন ডিসি যেন এখন এক টুকরো বাংলাদেশ লস্কর আল মামুন সমা সংবাদ বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট ইস্যুতে এবার কঠোর হচ্ছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন চলতি মাসে ভেঙে ফেলা হবে ডিএনসিসি কাঁচা মার্কেট কারওয়ান বাজার সহ সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি মার্কেটের পরিত্যক্ত আটটি ভবন এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানালেও বিকল্প ব্যবস্থার দাবি দোকান মালিকদের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষকে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত ও জনবান্ধব নীতি অবলম্বনের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ওমর ফারুকের ছবিতে রাশেদ বাপ্পি রিপোর্ট দেয়াল জুড়ে গাছ আর শেকড়ের রাজত্ব এবং খসে পড়া পলেস্তরা দেখে আপাত দৃষ্টিতে ভবনটিকে শত বছরের পুরনো কোনো ঐতিহ্য মনে হওয়া দোষের কিছু নয় তবে অবিশ্বাস হলেও সত্যি এটি রাজধানীর অন্যতম অভিজাত এলাকা গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের ভবন যেটি অনেক বছর আগেই ঘোষণা করা হয়েছে পরিত্যক্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনও ভবনটিতে চলছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম কিন্তু কেন নামটি তার কাঁচা বাজার হলেও স্থাপনাটি সম্পূর্ণ পাকা অন্য যে কোনো ভবনের থেকে এর আছে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য আর তা হলো এখানে গোপন নেই কোনো কিছুই নির্মাণে ব্যবহৃত প্রতিটি সামগ্রী এখানে প্রকাশ্য ইট সিমেন্টের পাশাপাশি ভেতরকার রডও বেরিয়ে আছে শক্ত পোক্ত কংক্রিটের ফাঁক গোলে গুলশান ডিএনসিসি কাঁচা বাজারের বর্তমান অবস্থা আরও স্পষ্ট করে মাথার উপরের লোহার এই খাঁচা খসে পড়া পলেস্তরা থেকে রক্ষা পেতে নিজ উদ্যোগে খাঁচা বসিয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী ব্যতিক্রম নয় কারওয়ান বাজারও পুরো রাজধানীবাসীর নিত্য পণ্যের যোগান দেয়া বাজারটির চারটি ভবন নড়বরে অথচ এখনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে বেচা কেনা বয়সে খুব বেশি পুরনো না হওয়া সত্ত্বেও ভবনগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য নির্মাণকালীন অনিয়মকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা মার্কেট ভাঙে পড়বে তো সম্প্রতি রাজধানীর কয়েকটি মার্কেটে দুর্ঘটনার পর ডিএনসিসি কাঁচা বাজার কারওয়ান বাজার সহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি মার্কেটের আটটি ভবন ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এক মাসের মধ্যেই এসব ভবন ভেঙে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা সংস্থাটির সিটি কর্পোরেশনের প্ল্যান আছে যে এই জায়গাগুলো পরিত্যক্ত জায়গাগুলোতে নতুন ভবন করে যারা ব্যবসায়ী আছেন এখানে যারা বৈধ ব্যবসায়ী যাদের বরাদ্দ আছে তাদেরকে আমরা বরাদ্দ দিব তবে নতুন ভবন নির্মাণ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবসায়িক মানসিকতা পরিহার করে জননিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে হলেও একদম আদর্শ সকল ধরনের কমপ্লায়েন্স আলো বাতাসের সকল সুবিধা এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতার স্বার্থ এবং নিরাপত্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় এর আগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তেতাল্লিশটি মার্কেটের মধ্যে বিশটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এর মধ্যে আটটি ভবনের অবস্থা অতি নাজুক রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে থেকে চোদ্দ বছর আগে দু সালে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল যে মার্কেট কিংবা ভবনগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছিল সেগুলো এখনও বহাল তবিয়তে আছে এখন বর্তমান পর্যায়ে এসে ভবনগুলো কি অবস্থায় আছে মার্কেটগুলো কি অবস্থা আছে সেগুলো আমরা দেখাতে চাই আমরা জানি নতুন একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজধানী উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা মালিকানাধীন 
পাঁচটি মার্কেটের আটটি ভবন ভেঙে ফেলার জন্য আমরা তেমনই এলাকায় রয়েছে অর্থাৎ কারওয়ান বাজারে রয়েছে এখানে মোট চারটি ভবন ভেঙে ফেলার কথা রয়েছে এবং আমরা এখানকার যে ভবনগুলো ভেঙে ফেলার কথা রয়েছে বা নতুন সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেই একটি ভবন আমরা যদি দেখাই দর্শক আপনারা দেখবেন যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ বা কতটা পরিত্যক্ত অবস্থায় দিনের পর দিন এই ভবনগুলোতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জানালার কাজ ভেঙে আছে গাছ হয়েছে ভবনে এবং সেই গাছ দেয়াল ফুটো করে ছাদ ফুটো করে বেরিয়ে এসেছে নিজ পর্যন্ত পাশাপাশি যদি আমরা দেখাই যে এখানে একটি খুঁটি যদি দেখি যেখানে একদম স্পষ্ট করে দেখাই যাচ্ছে যে রড বেরিয়ে আছে একদম একটা রডও কিন্তু আর সেই সিমেন্টের ভেতরে নেই অর্থাৎ এই রকম পরিস্থিতি যখন বাইরের অংশে ঠিক তখন ভেতরকার অবস্থা কি সেটিও কিন্তু আমরা একটু দেখতে চাই আমরা ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করব এবং আমরা যদি এই ভবনটির কথা বলি এটি হচ্ছে আরদ ভবন এই আরদ ভবনের দোতলা একটি মার্কেট এই দোতলাটা ব্যবহার করা হয় মূলত বিভিন্ন ধরনের বস্তা রস্তা তৈরি করা হয় পাশাপাশি সাধারণ যারা দোকানে রয়েছে এবং শ্রমিক রয়েছে তারা এখানে বসবাস করেন এবং তাদের বসবাসের জায়গাগুলো এর আগের ঘন্টায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি এখনও যদি দর্শক আপনারা দেখেন সেটি কিন্তু খুবই নাজুক অবস্থা নড়বড়ে অবস্থা যখন তখন ভেঙে পড়ছে এখানকার যে পলিস্তরা ভেঙে পড়ছে এখানকার যে রড বা ইট সিমেন্টের যে মিশ্রণ সেগুলো কিন্তু তারপরে এখানে খুব ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ যারা দোকানে আছেন শ্রমজীবীরা আছেন তারা বসবাস করেন আমরা যদি এই জায়গাটা দেখি এখানে কিন্তু তাদের বসবাস একটি জায়গা রয়েছে তারা এখানে বাঁশ কাঠ অথবা টিন দিয়ে নিজেদের বসবাসের জায়গা তৈরি করেছেন এখানে তারা দিনের পর দিন থাকেন যদি তার কাছেই যদি আমরা একটু এই দেয়ালের উপরের অংশটা যদি দেখি ছাদের উপরে যেখানে একদম স্পষ্ট করেই দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিন এখান থেকে ইট ভেঙে পড়েন এবং ঠিক এই যে ছাদের অংশের পরেই আমি একদম নিচে নামাতে বলবো একটু এই ছাদটা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা একটু নিচে নামাই যেখানে একদম দেখাই যাচ্ছে একজন শ্রমিক ঠিক এই দেয়ালে বা এই যে ছাদ ছাদের নিচে তিনি বসবাস বা বসে আছেন অর্থাৎ এই অবস্থা দেখলে আসলে যে কারো মধ্যে আসলে ভয় হওয়ার কথা শঙ্কা হওয়ার কথা সেই ভয় কিন্তু এই শ্রমিকদেরও আছে তারা আসলে বলছেন তাদের করার কিছু নেই এবং শ্রমিক বা দোকান মালিক যারা আছেন তারা বলছেন এটি কিন্তু খুব বেশি বয়স হয়নি এটি উনিশশো আটষট্টি সালের দিকে তৈরি করা হয়েছে সেই হিসেবে কিন্তু খুব বেশি বয়স হয়নি তাহলে এই সব ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে যে অনিয়ম হয়েছে সেটি কিন্তু স্পষ্ট এবং তারা বলছেন যে এই ভবনগুলো ভাঙলো যেন তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয় এবং পরবর্তীতে নতুন ভবনে তাদেরকে দোকান দেয়া হয় এই ছিল আমার কাছে কারণ বাজার থেকে সবশেষ খবর আমরা সরাসরি ছিলাম রাজধানীর কারওয়ান বাজারে একদিন না যেতে কাজ হারিয়ে আড়াইশোর বেশি সৌদি আরব প্রবাসী শ্রমিক ফিরলেন দেশে সোমবার রাতে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায় দেশটির সরকার ফেরত আসাদের অভিযোগ কাজের অনুমতি থাকার পরও তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে প্রায় প্রতি বছরই রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য সৌদি আরবে যান অনেক শ্রমিক সেখানে গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ করেন তারা সম্প্রতি এদের অনেককেই দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে সৌদি সরকার আমি আপনার ওই জায়গায় গাড়ি চালাইতাম আমার আকামা কার্ড পর্যন্ত আছে মেয়াদ আছে আট মাস ঠিক আছে আমি ওরে বলছি আকামা কার্ড আছে আকামা কার্ড দেখ আকামা কার্ড দেখে না ভাঙ্গা বালাইছে সাথে সাথে পুলিশে প্রবাসীদের অভিযোগ হঠাৎ করেই সৌদি পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে কাগজপত্র ও কাজের অনুমতি থাকার পরও আটক করছে তাদের এ অবস্থায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাস শেষে সোমবার সৌদি আরব থেকে আসা দুটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক জেল কাটছে একুশ বাইশ দিন খাইতেও দেয়নি ঠিক মতন বাংলাদেশে এমবাসে একবার আসে তবে ফেরত আসা প্রবাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন বৈধ ভাবে সৌদি আরবে কর্মরতদেরও বিনা নোটিশে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার সরকার কিছু বলার না সরাসরি ধরার পরে আপনার প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ফেরত আসা শ্রমিকরা যাওয়াদন্তু সময় সংবাদ ঢাকা জলদস্যু সন্দেহে বরফ ভাঙার মুগুর বাস এবং লাঠি দিয়ে প্রথমে পেটানো হয় দশজনকে 
ঘটনা ধামা চাপা দিতে দশ জনকে কোল্ড স্টোরেজে আটকে রেখে ট্রলারটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাগরে আর এ মিশনে অংশ নিয়েছিল চারটি ট্রলারের অন্তত পঞ্চাশ জন মাঝি মাল্লা অবশ্য তার আগে সাগরে ট্রলার লক্ষ্য করে তিন ঘন্টা গুলি বর্ষণ হয়েছিল মামলায় গ্রেফতার তিন আসামির জবানবন্দির পাশাপাশি স্বজনদের মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে চাঞ্চল্য করে তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলা রিপোর্ট ট্রলারে দশ জনের মরদেহ উদ্ধারের মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আদালতে আনা হয় আসামি বাইট্টা কামাল ও করিম শিকদারকে করিম শিকদার জবানবন্দি না দিলেও রাজি হন বাইট্টা কামাল সোমবার বিকেলে কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রায় তিন ঘন্টা জবানবন্দি দেন তিনি আদালত প্রাঙ্গণে বাইট্টা কামালকে দেখার জন্য ছুটে আসে তার পরিবারের সদস্যরা আর ঘটনার দিন সাগরে কি ঘটেছিল সময় সংবাদকে তার বর্ণনা দেন আসামি বাইট্টা কামালের মেয়ে ঘেরাও করার পরে গুলি চালাইছে তিন ঘন্টা ধরে তারপর গুলির গুলির আঘাতে একজন লাক্ষ জল বলে না লাক্ষ জলের বুটের মধ্যে একটা মানুষ মারা গেছে ট্রলারে দশ জনের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এ পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এরই মধ্যে মামলার দু আসামি ফজল কাদের ও আবু তৈয়ব একশো চৌষট্টি ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান নানা বিষয় নিয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে তদন্ত চলমান রিমান্ডের বিষয়টা তো আসলে এখন এই মুহূর্তে বিভিন্ন রকম অ্যাঙ্গেল থেকে জিনিস আসছে প্রাথমিক বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি এখনো খোলাসা করে বলা যাচ্ছে না অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে পুলিশের যে প্রথাগত পদ্ধতি আছে সেটি আমরা অ্যাপ্লাই করছি পাশাপাশি আমরা টেকনোলজি বেসড ইনফরমেশন সেটিও আমরা কিন্তু করছি ট্রলারে দশ জনের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গেল পঁচিশ এপ্রিল এজাহার নামীয় চারজন এবং অজ্ঞাতনামা আরও পঞ্চাশ থেকে ষাট জনকে আসামি করে মামলা করেন নিহত ট্রলার মালিক শামসুল আলমের স্ত্রী রুকেয়া বেগম সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুকের সার্ভার থেকে চুরি হওয়া প্রায় ত্রিশ হাজার নথির মধ্যে উদ্ধার হয়েছে ছাব্বিশ হাজার সাতশো সাতাত্তরটি নথি সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে এ তথ্য জানান রাজুকের আইনজীবী ইমাম হাসান তিনি আদালতকে জানান সার্ভার থেকে নথি হ্যাক করেছিল হ্যাকাররা এর আগে রাজুকের সার্ভার থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রাহকের নথি গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা অনুসন্ধানে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন গত দুই জানুয়ারি নথি গায়বের ঘটনায় রাজুকের ব্যাখ্যা তলব করেন হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে জাল ফেললেও কাঙ্ক্ষিত মাছ পাচ্ছেন না জেলেরা বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে পটুয়াখালীর কোরালিয়া জেলা পুলিতে আছেন রিপোর্টার শিকদার জাবির হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এই মুহূর্তে আমি যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে পটুয়াখালীর কোরালিয়া জেলে পল্লী এখান থেকে গতকাল তেতুলিয়া নদীর উদ্দেশ্যে নেমেছেন হাজার হাজার জেলে ট্রলার এই জেলে ট্রলারগুলো মাছ শিকার করছেন তেতুলিয়া নদীতে এই অবয়স্ক্রম এলাকায় দীর্ঘ দুই মাস নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল যে কারণে জেলেরা মাছ শিকার করতে পারেনি এখন মাছ শিকার শুরু হয়েছে জেলেরা মাছ শিকার করছেন মাছ শিকার করে অনেকে এই ঘাটে আবার এসেছেন এবং যে সব জেলেরা ঘাটে এসেছেন তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে দীর্ঘদিন মাছ শিকার বন্ধ থাকার কারণে তারা যে আশাটি করেছিল যে তাদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপালি ইলিশের দেখা মিলবে কিন্তু সেই আশাটি তাদের তাদের আসলে বাস্তবায়ন হয়নি আসলে জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তাদের জালে আশানুরূপ ইলিশের দেখা মিলছে না তারা অনেকেই খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে তীরে তো জেলেরা যে হতাশার কথাটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে দীর্ঘদিন নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদেরকে ঘাটে নোঙর করে থাকতে হয়েছে সেই সময়টাতে তাদের খেয়ে না খেয়ে দিন পার করতে হয়েছে এবং ঋণের জালে তারা যে জর্জরিত হয়েছিল তারা ভেবেছিল যে এখন মাছ ধরা পড়লে সেই মাছ বিক্রি করে তারা ঋণ পরিশোধ করবেন কিন্তু তাদের জালে আশানুরূপ ইলিশের দেখা না মেলায় তারা আবার নতুন করে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে অনেক জেলেরা বলছেন যে তাদেরকে আবারও ঋণগ্রস্ত হতে হবে আবারও নতুন করে তাদেরকে ঋণের বোঝা বইতে হবে কারণ এক একটি ট্রলার মেরামত করতে এবং ট্রলারকে ট্রলার নিয়ে নদীতে মাছ শিকার করার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতে হয় জেলেদের পাশাপাশি জেলেদের এই ট্রলারে কাজ করার জন্য শ্রমিকদেরকেও নিতে হয় সেই শ্রমিকদের বিল ভাতা এবং 
তাদের যে নদীতে মাছ শিকার করার জন্য যে রসদ সামগ্রী অর্থাৎ জেলেদের খাবার সব কিছু নিয়ে তাদের নদীতে যেতে হয় জাল সুতো সব কিছু নিয়ে এগুলোর যে খরচ এই খরচগুলো তাদের বহন করার পরে তাদের সংসারের ব্যয়ভার বহন এগুলো আসলে এই মাছের টাকা দিয়ে বহন করা সম্ভব হচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে তাদের জালে আসলে আসান রূপ ইলিশ দেখা যাচ্ছে না তো জেলেরা যেটা বলেছেন আর বলেছিলেন আমাদের কাছে যে আসলে তাদের জালে যদি ইলিশের দেখা মেলে ইলিশ যদি ধরা পড়ে তাহলে তারা পেছনের যে ঋণ সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন এবং খেয়ে পরে তারা বাঁচতে পারবেন জেলেরা আমাদেরকে আরেকটি বিষয় বলছেন যে সামনে আবার অপেক্ষা করছে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা ঘিরে আবার নতুন করে তাদের মধ্যে একটা তাদের মধ্যে একটা হতাশা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হয়েছে তো পটুয়াখালীর জেলে পল্লী থেকে আমার কাছে এতটুকুই ছিল সব শেষ আমরা সরাসরি ছিলাম পটুয়াখালীতে বৃষ্টি কম হওয়া ও তীব্র দাবদাহের প্রভাব পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে হালদার স্বাভাবিকের চেয়ে পানির তাপমাত্রা বেশি এবং পানিতে দেখা গেছে অতিরিক্ত লবণাত্মতা এতে প্রজনন মৌসুমেও অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হওয়ায় হালদায় ডিম ছাড়েনি কার্প জাতীয় মা মাছ আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে দেখা নেই বৃষ্টির জোয়ারে সাগরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে নদীতে এ কারণে হুমকির মুখে পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী হালদা নদীর পানির তাপমাত্রা বিশ থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে ভালো তবে বর্তমানে তাপমাত্রা বত্রিশ দশমিক চার থেকে তেত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে সেই সাথে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ অনেক বেশি এই কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ডিম ছাড়ার দুটি উপযুক্ত সময় চলে গেলেও কার্প জাতীয় মা মাছ ডিম ছাড়েনি বলে জানান গবেষকরা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরনের ড্রাস্টিক পরিবর্তন কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি অর্থাৎ এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের এই এই পরিবর্তনগুলো ইদানিং আমরা খুব বেশি ফেস করতেছি এতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে অপেক্ষায় থাকা হালদা ডিম সংগ্রহকারীদের আবহাওয়া অনুকূলে না থাকার কারণে অনেক বছর এরকম আমাদের দুর্ঘটনা ঘটেছে আমরা ডিম ধরতে পারি নাই জ্বর বাতাস যদি বেশা বেশি না হয় ডিম হবে না প্রকৃতির ওপর কারো হাত নেই উল্লেখ করে হাটাজারির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ডিম সংগ্রহের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে যোগাযোগ তাদেরকে মোটিভেট করা তাদেরকে প্রস্তুত করা তারপরে হ্যাচারি ম্যানেজমেন্টের যে বিষয় বিশেষ যে বিষয়গুলি আছে আমরা পুরোপুরি হ্যাচারিটাকে প্রস্তুত রাখা এই কাজগুলি যে যে কাজগুলি আমাদের হাতে আছে সেই কাজগুলো আমরা করেছি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে আগামী চার মে থেকে আট মে ষোলো থেকে বাইশ মে এক থেকে ছয় জুন ষোলো থেকে উনিশ জুন মা মাছের ডিম ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদাপাড়ের মানুষের একমাত্র চাওয়া এই মুহূর্তে বৃষ্টি বৃষ্টি হলে নদীর পানি লবণাক্ততা যেমন কমে আসবে তেমনি মা মাছের ডিম ছাড়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে ধারণা মৎস্য আহরণকারীদের হালদাপাড় থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকই বাংলাদেশকে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা ওয়াশিংটনে সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে নির্ধারণ করবে জনগণ হস্তক্ষেপ করবে না যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে জানালেন মুখপাত্র সম্পর্ক আরও উন্নয়নের আশা এবং একদিন না যেতেই সৌদি আরব থেকে ফিরল আরও আড়াইশো বাংলাদেশি শ্রমিক ফেটেছেন জেলও কাজের অনুমতি থাকার পরও করা হচ্ছে গ্রেফতার নিঃস্ব অনেক পরিবার এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়